ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഐക്യമാസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ റീവിസിറ്റിംഗ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നമുക്ക് റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതുവാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറുകളാണ് പിയും ക്യൂവും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് ക്യൂ സീറോ ആവുകയും ചെയ്യരുത് റാഷൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചു നമുക്കറിയാം ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എ റാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് എയ്ത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഓർ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിക്കറിംഗ് ഓർ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഒന്നുകിൽ റാഷൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റാഷൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആകുമ്പോഴുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റിയാണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ത്രീ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇതൊരു റാഷണൽ നമ്പറിന്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് റാഷണൽ ഫോമിൽ എഴുതാം റാഷണൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ മുതലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ത്രീ സീറോസ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ക്യൂബ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഈ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവിനെ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ക്യൂബ് ആണ് അങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഫൈവ് ക്യൂബും ഫൈവ് ക്യൂബും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ത്രീ ബൈ ടു ക്യൂബ് എന്നുള്ള ഫോം നമുക്ക് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ നമുക്ക് കിട്ടി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എഗെയിൻ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ഫോർ ആണ് ഇത് ടെൻ സ്ക്വയർ ആണ് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു റേസ് ടു ഫോറിനെ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയറും ടു സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആയി ടു സ്ക്വയർ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ സീക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടെൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൂന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീയുടെ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടൂവിന്റെയും ഫൈവിന്റെയും പവറായിട്ടാവുന്നത് ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഇത് റാഷണൽ ഫോമാണ് പക്ഷേ ഇത് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവിനും തൗസൻഡിനും 
നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതിയപ്പോൾ കോപ്രൈംസ് ആയിട്ട് എഴുതിയത് അതായത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഫോമിൽ എഴുതിയത് ഒരു റാഷൻ നമ്പറിന്റെ ലോവസ്റ്റ് ഫോമിൽ ഇവിടെയും ഇത് ലോവസ്റ്റ് ഫോം ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ലോവസ്റ്റ് ഫോമിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ലോവസ്റ്റ് ഫോമിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലോവസ്റ്റ് ഫോമിൽ വന്നപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂവിന്റെ പവർ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് വന്നത് ഇതും ഒരു ഇക്വലന്റ് റാഷൻ നമ്പർ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ലോവസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ടു സ്ക്വയർ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് വന്നത് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടു സ്ക്വയർ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ലോവസ്റ്റ് ഫോമിൽ അതായത് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ പിയും ക്യൂവും കോപ്രൈംസ് ആയി വരത്തക്ക രീതിയിൽ ടു സ്ക്വയർ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിൽ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവിന്റെ പവർ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ മൂന്ന് ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഫൈവിന്റെ പവർ വന്നു ഇവിടെ ടൂവിന്റെ പവർ വന്നു ഇവിടെ ടൂവിന്റെയും ഫൈവിന്റെയും കൂടെ പവർ വന്നു നമ്മൾ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉള്ള റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ടൂവിന്റെ പവർ ആയിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവിന്റെ പവർ ആയിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ടൂവിന്റെയും ഫൈവിന്റെയും പവർ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാം ഇവിടെ ടൂവിന്റെയും ഫൈവിന്റെയും പവർ ആയിട്ടാ വന്നത് ഇവിടെ ടൂവിന്റെയും ഫൈവിന്റെയും പവർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഫൈവ് റേസ് ടു സീറോ ഫൈവ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് എനി നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാം ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉള്ള റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ പി ബൈ ക്യു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ലോവസ്റ്റ് ഫോം മീൻസ് കോപ്രൈംസ് ആണ് പി എം ക്യൂ അപ്പോൾ അതിന്റെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂവിന്റെയും ഫൈവിന്റെയും പവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് റാഷണൽ നമ്പർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ ലോവസ്റ്റ് ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് റേസ് ടു എം എന്നുള്ള ഫോമിലായിരിക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നും എമ്മും നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സ് ആണ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സ് ആൻഡ് സീറോ സീറോ ആകാം പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സും ആകാം നെഗറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സ് ആകാൻ പാടില്ല നെഗറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സ് ആകാനുള്ള എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂമറേറ്ററിൽ പോകും അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഫോമിൽ അല്ല കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നോൺ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തീറം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് തീറം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് ലെറ്റ് എക്സ് ബി എ റാഷണൽ നമ്പർ ഹൂസ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ടെർമിനേറ്റ്സ് then x can be expressed in the form p by q where p and q are coprimes and the prime factorization of q is of the form 2 raised to m 5 raised to n where n and m are non negative integers onnu kodi parayam theorem 1.5 let x be a rational number whose decimal expansion terminates then x can be expressed in the form p by q where p and q are coprimes and the prime factorization of q is of the form 2 raised to n 5 raised to m where n and m are non negative integers alayathu x nu parayunnathu oru rational number aanu adinte decimal expansion nu parayunnathu ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എക്സിനെ നമുക്ക് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതുവാൻ പറ്റും 
P by Q formula is the board. PMQ co-primes are the co-primes are the common factors. Lowest formula. Then Q is the same. 2 raised to N, 5 raised to M. 2 raised to N, 5 raised to M is the formula. Where N and M are non-negative integers. N and M are non-negative integers. 0 ஐயிக்கும் அல்லிங்கள் positive integers ஐயிக்கும் இங்கன் எல்லா formula நமக்கு எடுதான் பெட்டும் என்னான தேரம் 1.5 பாரைக்கும் இன்னு நம்மல் rational number நே decimal expansion ஐயிட்டு ஏடியும் நோக்குவானும் example 3 by 8 3 by 8 நே நமக்கு 8 நே 2 cube நேன் இதினை 10 இந்த பவர் ஐட் எடுதாம் மேண்டிட்டும் 2 cube இனே நம்மல் 5 cube ஓன்று மல்டிப்பையினும் denominator multiplyயும் போ numeratorல் மல்டிப்பையினும் 5 cube is 125 125 into 3 375 2 cube into 5 cube 10 cube is equal to 0.375 அடுத்தேர் example எடுதுயானம் 4 by 5 இதினை நமுக்கு 10 இன்று பாவர் ஐட்டு எடுதானே 2 வண்டு மல்டிப்பிலையும் 2 வண்டு denominator மல்டிப்பிலையும் போல் numerator நே மல்டிப்பிலையும் is equal to 8 by 10 is equal to 0.8 மற்று நேக்சாம்பில் 7 by 20 20 ए 4 इंड्यू 5 नहीं ला, सीक्वल टू 7 बाय 2 स्क्वायर इंड्यू 5. ये बड़ा नमक के 10 इंड का पावर आया टेड दान, 5 स्क्वायर हो गया ना, वो एक 5 मर गया ना, अगर उन्हें 5 वन्ट मल्टीप्लाई नो, ये बड़े 5 वन्ट मल्टीप्लाई नो, 7 इंड्यू 5, 35, 10 स्क्वायर. அப்போல் சரதிக்கியாம் நமுக்கு P by Q formula எடியைப் போல் இவுடை 2 இந்த பாவர் ஐயிருந்து இவுடை 5 இந்த பாவர் ஐயிருந்து இவுடை 2 5 உண்டு ஐயிருந்து அதாயது 2 raised to n 5 raised to m வந்தல்ல formula denominator கடக்கு ஐயிருந்து இவுடை 2 cube 5 raised to 0 இவுடை 2 raise to 0, 5 raise to 1. இவுடை 2 raise to 2, 5 raise to 1. அதை இது generalize இது பரண்ணியையால் denominator 2 raise to n, 5 raise to m என்னுன் formula கிடந்தா. 2 raise to n, 5 raise to m என்னுன் formula கிடந்த கிடியால் நமுக்கு terminating ஐயிட்டுள்ளா decimal expansion ஐயிட்டும். அதை இது theorem 1.5 இந்தே converts நமுக்கு correct ஆடுது வரையா. அப்பட பரண்ணிதும் தேரம் 1.5 பரண்ணதும் நமக்கு terminating ஆணம் உண்டங்கில் 2 raised to n, 5 raised to m வந்தும்ல formula ஐயிரிக்கும் p by q formula அது இந்த denominator வந்து வரக்கும் இப்படு நமக்கு திரிச்சு நமக்கு இனி அடுத்த தேரம் பரையாம் 2 raised to n, 5 raised to m என்னும்ல formula ஆண denominator எங்கில் terminating என்னும்ல decimal expansion கிட்டும் அதாயது தேரம் 1.5 இந்த converts ஆணம் தேரம் 1.6 அப்போல் தேரம் 1.6 let x is equal to p by q is a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to n 5 raised to m where n and m are non-negative integers then x has a decimal expansion that it terminates இதான் தியரம் 1.6 ஒன்று உடி பரையாம் let x is equal to p by q is a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to n 5 raised to m where n and m are non-negative integers then 
x has a decimal expansion that terminates idana theorem 1.6 namak adutha examples lodu vaam 10 by 3 10 by 3 e namak decimal form lodu edukanam decimal form lodu edanam divide cheyanam 3 9 ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കിട്ടിയത് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എക്സെപ്റ്റ് ആണ് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ എക്സെട്രാ വരും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിന്റെ പി ബൈ ക്യു ഫോമില് ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ക്യൂവിന്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവസ്റ്റ് ഫോമിലാണ് അതായത് പി യും ക്യൂവും കോപ്രൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ക്യൂ ടു റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് റേസ് ടു എം എന്നുള്ള ഫോമിൽ അല്ല ടൂവും ഫൈവും ഇവിടെ ഇല്ല ഇനി ടു റേസ് ടു സീറോ ഫൈവ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എടുത്താലും ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൈം ഫാക്ടർ ഡിനോമിനേറ്റർ കിടക്കുന്നു ടൂവും ഫൈവും അല്ലാതെ ഒരു ഫാക്ടർ നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടർ ഡിനോമിനേറ്റർ കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെയും നോക്കിയാൽ സിക്സിനെ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ നേടാം ടു ഉണ്ട് എങ്കിലും ഒരു ത്രീ കൂടി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എക്സ്ട്രാ കിടപ്പുണ്ട് അതായത് ടൂവും ഫൈവും അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ ലോവസ്റ്റ് ഫോമിൽ അതായത് ഇവിടുത്തെ ത്രീ ഇതുമായിട്ട് കട്ടായി പോകരുത് എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകരുത് അത് സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാഷണൽ നമ്പർ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ക്യു ടു റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് റേസ് ടു എം എന്നുള്ള ഫോമിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് തീറം വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് തീറം വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ലെറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ക്യു ഈസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ സച്ച് ദാറ്റ് ദി പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യു ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദി ഫോം ടു റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് റേസ് ടു എം വേർ എൻ ആൻഡ് എം ആർ നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ദെൻ എക്സ് ഹാസ് എ non terminating recurring decimal expansion appo theorem onnu kodi parayam theorem 1.7 let x is equal to p by q is a rational number such that q is not in the form 2 raised to n 5 raised to m where n and m are non negative integers then x has a non terminating repeating decimal expansion അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 
നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ അത് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റാഷണൽ ഫോമിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ പി ബൈ ക്യു കോപ്രൈൻസ് ആയിട്ട് ലോവസ്റ്റ് ഫോമിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ക്യു പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയുള്ള റാഷണൽ നമ്പറാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതായത് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ ക്യു ടു റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് റേസ് ടു എം എന്നുള്ള ഫോമിൽ ആണെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് റേസ് ടു എം എന്നുള്ള ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസും കൂടെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് വിതൗട്ട് ഡൂയിങ് ആക്ച്വൽ ഡിവിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ദി ഫോളോയിങ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് വിൽ ഹൗ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ക്വസ്റ്റൻ വൺ സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റിനെയാണ് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റിനെ നമുക്കറിയാം ടുവിന്റെ പവർ ആയിട്ട് ടു ക്യൂബ് എന്നുള്ള ഇതിന്റെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ക്യൂബ് ആണ് അതായത് ഇത് ടു റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് റേസ് ടു എം എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് വേർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോറി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് റേസ് ടു എം എന്നുള്ള ഫോമിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം 23 ത്രീ ബൈ ടു ക്യൂബ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സെയിം നമ്മളിതിന്റെ ക്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് റേസ് ടു എം എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് വേർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് റേസ് ടു എം എന്നുള്ള ഫോമിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീനെ നമുക്ക് സിക്സ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം നമുക്കിവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം Q എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് റേസ് ടു എം എന്നുള്ള ഫോമിൽ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി ബൈ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് പിയും ക്യൂവും കോപ്രൈംസ് ആയിരിക്കണം നമുക്കിവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നോമിനേറ്ററിൽ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയുടെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ വരുമ്പോൾ 2 ബൈ ഫൈവ് എന്നാ വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് റേസ് ടു എം എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് വേർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും എം എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണുമാണ് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് റേസ് ടു എം എന്നുള്ള ഫോമിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് സീക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇവിടെ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഇൻ ദി ഫോം ടു റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് റേസ് ടു എം കാരണം ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കും ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന് കിട്ടുന്
അതുപോലെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ എക്സാമ്പിളിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ടൂവും ഫൈവും അല്ലാത്ത ഒരു ഫാക്ടർ കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യണം ടൂവും ഫൈവും മാത്രമേ ഉള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ടൂവും ഫൈവും അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് ക്യാൻസലായി പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ സെവന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെവനും ഫോർട്ടീനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടും ടു ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ക്യു ടു റേസ് ടു എൻ ഫൈവ് റേസ് ടു എം എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റില് എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോർഷൻസ് ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുക ആ വീഡിയോസില് എക്സസൈസുകൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക നമുക്ക് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ മറ്റ് ചാപ്റ്ററുകളുടെയും കാണുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അടുത്ത പോർഷൻ ഓക്കെ